大家好，我是大妈，感谢大家订阅大妈的多重宇宙，祝大家生生不息，繁荣昌盛。今天呢，为什么突然想说这么一件事情啊？哎，这是一个年代久远的坊间的传闻啊，但是我觉得它应该是一件真事就是有关硅谷啊，一个真实的团队，他在调试自己啊，就是办公区域里头网络的一个硬件的 debug 的事情。但为什么突然想起这件事情？是因为之前我们把这件事情当做一个正面的案例去进行技术分享的。但这两天不知道为什么想起这个问题，想来想去发觉不对，这实际上是包包含了另外一重隐性的歧视啊！为什么这么说？快速说一下。其实呢，大家呃，无论有是不是工程师，就是软件工程师，都知道，在一个复杂系统当中，一旦哪里出现一个问题。啊，那么想解决它其实很困难，需要专业人士去进行解决。比如说，以前有一个段子啊，就是，啊、呃，其实也是中国大陆的段子。有一些，有一些那个很、嗯、很大的工程机械啊，工程机械，它呢是内部呢当然是有各种各样的齿轮呐、啊、传动、传啊、传传传力啊，就是传动设备。那外面呢是用很厚的那个。叫外壳包住的啊，很多到矿山里头的大型机械坏了之后呢，我们的技工按照按照图纸死也死也修不了。那么这样时候，请原厂的老老老工程师过来呢，人家转一圈，有的时候不是转一圈，可能转两天。接着呢，到某一个地方啊，拿个粉笔画了个叉，说打开，把这个里头有什么什么东西坏了，修好就行。拆开一看，果然是这里坏了。一些，而且呢，这个问题呢，谁都能修，要么呢是缺乏润滑，要么是这那个零件劳损，谁都能修。所以大家呢，到时候付费的时候要付一万美元，就觉得很，就是很不服气。然后就问你这个，你就只是拿粉笔画了个叉子，为什么要这么贵的钱呢？人家老工程师就很淡定的说啊，在这里画一个叉叉，我只收你一美元。但是知道在哪里的话，这个差，我收你，收你剩下的钱，这其实就是经验啊，再加上想象力，还有这个啊，就是各种各样的能力的一个综合的体现。好，那这呢是影子，那这个硬件 debug 的这个奇案为什么叫奇案呢？那其实呢是啊，就是从哪儿听到的我已经找不着了，因为至少十年以上了。如果大家知道。他真实的案例、真实的公司地点啊，欢迎这个留言告诉我。那是这样的，就是硅谷有一个软件团队，人估计不太多，大概三五十人的样子，就是一个大的一个，就是等于说一个办公楼的一,一半层一层的这样子。那么他们呢，从成立之初不久就发现啊，他们办公室里的网络呢会随机中断，就是。好好的，没有，好像没有任何征兆的，会突然断掉，然后呢重启。刚一开始大家还 OK， 因为工作强度不大，而且呢也就发邮件呢，就是因为那会儿还没有 Git， 真的啊，我估计这个故事发生在 Git Hub 发发布之前的事儿，大家也不在意。但是随着产品逐步逐步完善，开始上线逐步临近的时候，那么一个稳定的网络环境就很至关重要了。所以大家呢想尽办法去查，查了硬件，对吧？查了配置，查了大家各自这个这个叫什么工作电脑上的是不是有中了病毒什么的都查不出来。后来没办法了，找了这个专门的啊进行就是这方面的这个专门的团队专家来解决。专家也是按照原先方案查了一遍没有问题。后来呢怎么办呢？那好吧，专家就就祭出大招。什么叫大招呢？就是最经典的、最传统的、也最有效的解决这类复杂系统或者说复杂环境当中的问题的最好的办法，干嘛呢？老老实实坐下来观察，就是，就是等于说这个这个调查组啊，其他人都撤走了，因为该查的查完了，就剩老专家坐这儿，就坐这个门口，然后呢。啊，当然，那个你也可以调监控录像，但是他觉得人呢，人眼睛看的比监控录像要看的清晰太多了。就算是现在，你用无论再多高清的这个啊摄像头看的，跟人，包括那个在现场你能听到的声音或者怎么地，是这种信息复合程度是完全不能比的。好。
这个专家呢，就在这里蹲了俩星期，观察，最后发现了端倪。什么意？他发现了什么呢？就是说，这个团队里头呢，有华有华裔工程师，只有一个华裔工程师啊。只要这个华裔工程师在这个团队里头出现，那么，那么。差不多就是，那么就会发生网络中断。哎，大家就觉得这不应该啊，呵呵不信啊。然后呢，让这个华裔工程师呢休假休了两天，果然这两天网络从来没中断过。哎，这下次大家就觉得不对啊，这个华裔老工程师，哎，这这团队老，他人当然不老了啊。这个兢兢业业、早出晚归啊，这非常认真的工作，他这不可能故意搞破坏。那而且他对吧，又是个华人，也不可能没事招事对吧？但但是呢，这个这个专家也没看出来是为什么，他只是经过观察发现这个人来人往啊，但因为大家有固定的这个工位，但只有这个华人出现的时候，这个网络会中断，那怎么办？那好吧，那大家没办法，那么还是请他回来，没告诉华人怎么回事你正常工作。接着再观察两天，重点就观察这个华裔工程师每天的行为啊，什么时候上班？上班来干什么啊？在做什么？然后他的这个这个电脑操作呀，吃饭什么时候走，上厕所什么的都观察，认真又观察了一星期，终于发现他的这个规律了。是什么规律呢？就是每天只要这个华裔工程师坐下来，把他的水杯往那里头一放，接着那么在五分钟、三五分钟之内，一定会发生发生这个叫网络中断。这一下子啊，找到了就。找到了根本原因在哪儿的，很简单啊，跟大家以往想的什么破搞破坏呀、啊，什么这个这个敌方的不叫敌方啊，竞争对手的网络攻击啊，或者我们配置不对啊，硬件的这个版本不对等等都没关系，纯粹是因为啥呢？这个华裔他是个经典的华人，呵呵华裔我估计他应该是第一代，还不是第二代。他跟所有华人一样啊，这个其他人喝的都是冰可乐、冰水啊、冰咖啡。他呢，习惯每天上班，就是上午上班，下午吃完饭回来，回来坐下来，都是呢拿就是自己泡一壶茶啊，还是玻璃杯啊，那一大壶热茶。但是这个热茶呢也一样，他呢喜欢喝热水。那么当然，这个热水它不能不冷得快，因为空调又开那么大。所以呢，他发现啊，这个他的桌面旁。桌面旁边有一块区呢，是温热的，所以他习惯性的是啥？他也不知道他为啥温热，他没有注意，他只是灌了热水，就一壶热茶之后往这个温热的地方放了，接着开始认真工作。但是没成想，呵呵他这个行为是导致了什么呢？绑在他桌子下面的那个叫集线器啊，其实就是啊，就是我们内部局域网的交换器网络交换机过热，然后过热就导致崩溃，于是网络就断了。为什么呢？因为他那个办公室装修的时候，其他都各各安天命啊，各种设备都装好了。这集线器呢，又又从门口他那个叫总网络引进来的，刚好他这华人的桌子呢就在门口附近。于是呢，啊，当时当时那个不叫装修啊，就是布线的那些工程师啊，把那集线器呢，看看没地方就装在他这个华人工程华人这个工程师他的一边桌面的下面。给给绑上了，绑在这里贴在这桌子下面是集线器，然后呢，这个拉出来二十二十四根或者十二根，然后再拉到各个桌面上去。但集线器在工作过程当中呢，它会发热啊，所以这个华人工程师他感觉这个桌面这里是温的，他呢出于保温的这个习惯，把这个杯子往这一放，得这杯子一百度的沸水往这一放，即。透过它很薄的这个桌面呢，传热下去，让这个集线器更热了，于是就崩溃了。那么，当它这个水喝的差不多或者凉了之后，那么，哎，它就恢复了原先的散热状态，它就不会崩溃。就是这么一个生活习惯，再配合一个可以说不合理的一个设备，叫叫啥来着？安装的一个位置，两相结合，出现了这么一个硬件问题的一个奇案。好，问题呢发现了就很容易解决啊。那这那让这个华人工程师很简单，你每次杯子往这儿放吧，换个地方放旁左边，别放右边，就完事儿了，再不会出现这问题。哎，所以这个这件事情呢，以往在我们讨论过程当中呢，都是拿当当成一个什么呢？当成一个解决问题的时候，不要慌啊，慢慢观察，然后呢，逐步缩小范围。
自然而然就可以发现它这个 bug 啊，就是问题的根源。一般来说，这种很神奇、看起来很随机的问题，它一定是有一个非常简单的这个与、呃、这个问题所触发的。但是后来我想一想，今天要给大家说的是啥呢？这后半段，后来想想不对呀，那这个作为。就是，既然它会发热，大多数会发热的这种网络设备呢，它一般都会有风扇，就是为了散热啊。那么风扇它运行过程当中，一定是有，一定是有噪音的。但问题是，这是个软件团队哦，那谁愿意把一个嗡嗡响的、每天嗡嗡响、七乘二十四小时嗡嗡响的设备绑在自己的桌子下头啊？不会有人，对吧？但是这个华裔工程师就被安排在这个桌子上工作，还给大家留下来一个任劳任怨啊，哈，勤勤恳恳的这个印象，甚至于被大家怀疑恶意恶意破坏网络设备。两周以以来，他也一样任劳任怨，老老实实工作啊，早出晚回。那问题就来了，那为什么呵呵就说？呵呵如果华裔工程师他是个高管，他可能在一个单独的办公室里头，那个单独办公室不可能在桌面下的绑这么一种会发热的网络设备。那么他无论喝多热的热茶，甚至于就算搞一个茶海来，在那里天天泡功夫茶，也不可能影响团队里头的网络情况，或者说引发这种硬件奇案。那意思意味着是啥呢？华裔工程师无论你多勤劳啊，多聪明。大多数情况在硅谷啊，这个种故事发生的状态当中，他都是一个普通的底层工程师，而且安排的座位的坐席的地方、工作的环境，一般来说都是团队里头最差的。哎，所以这讲故事，另外一个角度去想一想，这其实就是华人啊，工程师，你无论其实其他行业一样，你华人在海外，特别是美国，你的社会地位其实啊就是。并不并不平等啊，这么一个这么一个角度，那所以你想一想，觉得非常有意思。那也就是说，同样一件事情，我们从不同的角度去看，可以观察出不同的东西来啊。那今天言、啊、先说到这儿啊，具体会产生什么其他的另外想法，欢迎大家啊留言回复，或者说用我留下来的这个邮箱啊，我们进一步讨论。好，我是大妈，感谢大家。订阅大妈的多重宇宙啊！祝大家生生不息，繁荣昌盛，以后再聊。